sube al auto, gira la llave y en lugar del motor enciende las maldiciones. Pero luego recuerda ser un reciclador empedernido y haber arrojado una vieja fuente de alimentación ATXPC a alguna parte. Convertirlo en un potente cargador de batería de automóvil de plomo ácido de 12 voltios. Debería ser muy sencillo. Para obtener un voltaje y amperaje adecuados, simplemente debe verificar que el circuito integrado sea un TL494 o un KA7500 o equivalente y soldar una resistencia de 13 mil ohmios, quizás reciclada, entre el pin 1 y tierra, esto hará que el voltaje sin carga sea aproximadamente 14,3 voltios capaces de entregar aproximadamente 2,2 amperios si se conecta a la batería de un automóvil. Para encender la fuente de alimentación, se debe crear un puente entre el cable verde y una tierra. Para conectar la batería, simplemente cambie algunas conexiones. Si todo va bien, no hay una sulfatación excesiva y no hay problemas mecánicos, se necesitarán aproximadamente 24 horas, para una batería de automóvil de tamaño mediano. Hasta un voltaje en los polos de aproximadamente 13,80 voltios, que es el voltaje de una batería completamente cargada, batería. La recarga debe realizarse en lugares con suficiente ventilación porque, especialmente en la fase final de la carga o durante una carga demasiado rápida, se produce la disociación electrolítica del agua que produce hidrógeno y oxígeno, que puede crear una mezcla explosiva, si la concentración del hidrógeno en el aire supera el 4%. Declino cualquier responsabilidad por cualquier daño a personas, animales y cosas que puedan ocurrirles. A aquellos que quieran imitar el procedimiento ilustrado en el vídeo que es solo para fines de entretenimiento. Después de haber desmontado la fuente de alimentación ATX, identifico el pin número 1 del circuito integrado en el que soldar la resistencia. Preparo el cable eléctrico para conectarlo entre resistencia y tierra. Suelde el cable eléctrico hasta obtener una masa libre. Sueldo la resistencia en el pin 1 del IC, teniendo cuidado de No sobrecalentarla, aunque estoy usando un soldador poco profesional. Aquí está la resistencia de 13.000 ohmios soldada al pin número 1 del chip K7500. Coloco el cable eléctrico de tierra de la mejor manera posible. Equilibro el cable de tierra eléctrico a la resistencia que en esencia. Servirá para engañar al circuito integrado sobre los voltajes detectados. Así es como se ve el circuito cuando se completa la modificación. Vuelvo a montar la fuente de alimentación modificada. Conecto un conector Molex modificado del que salen los cables eléctricos para conectar la batería. Hago un pequeño puente entre el contacto PSON, generalmente verde, y un contacto de tierra COM, generalmente negro. Arreglo los cables.
Enciendo la fuente de alimentación y verifico el voltaje de salida sin carga que ha pasado de 12 voltios a 14,29 voltios que es el voltaje óptimo para recargar baterías de plomo ácido. Poniendo una bombilla de automóvil de 55 vatios como carga. Verifico que la fuente de alimentación entrega alrededor de 4,5 amperios. Para mayor comodidad, conecto la batería que se va a recargar a la fuente de alimentación modificada. Mediante los cables de fuente del coche. Enciendo la fuente de alimentación y verifico el voltaje en los polos de la batería al inicio de la carga. El voltaje detectado es de aproximadamente 13 voltios. Verifico el flujo de corriente al comienzo de la carga. La fuente de alimentación modificada entrega aproximadamente 2,3 amperios al inicio de la carga. Luego de 24 horas de recarga, la batería alcanza el voltaje. Óptimo de aproximadamente 13,80 voltios, volviendo a estar completamente cargada y funcionando. Gracias por ver el vídeo hasta ahora, espero haberte sido útil, si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo, hola.